Cześć, ja jestem Artur i z okazji uzyskania tysiąca subskrybentów mojego kanału e, chciałbym przedstawić Wam coś ekstra, coś wyjątkowego e, i myślę, że e, to właśnie to. E, przedstawiam Wam e, moją własną konstrukcję e, odzorowującą e, nową Kancelarię III Rzeszy, e, budynek e, zaprojektowany przez głównego architekta nazistowskich Niemiec, Alberta Spera. E, no, jakby podstawą jego projektów był taki monumentalizm. Jego, jego architektura przytłaczała, była, była bardzo efektowna i myślę, że udało mi się to odzorować z klocków. Tym bardziej, że starałem się bardzo mocno zachować skalę, zachować wszelkie detale architektoniczne, wszystkie odległości. W związku z tym wydaje mi się, że wygląda to naprawdę dobrze. Co ciekawe, no sporo się nad tym napracowałem, dlatego że, że sam, sama konstrukcja waży naprawdę bardzo dużo, pochłonęła bardzo dużo klocków, no ale, ale wydaje mi się, że efekt jest naprawdę, naprawdę świetny. Ciekawostką jest to, że oczywiście wzorując się na oryginalnych zdjęciach, które, które znalazłem w internecie, zastanawiało mnie to, że na niektórych zdjęciach orzeł był zwrócony w prawo głową, a na niektórych w lewo. Na początku myślałem, że może to po prostu, może to po, po prostu projekty albo jakiś błąd, dlatego że przecież wiele zdjęć oryginalnych w tych czasach było koloryzowanych czy poprawianych. Natomiast poszukałem szczegółowych informacji i okazało się, że po prostu w budynku Kancelarii III Rzeszy były dwa bardzo podobne wejścia, w zasadzie identyczne, przy czym właśnie w jednym z nich orzeł był zwrócony w prawo, a na innym był zwrócony w lewo. Tutaj, moi drodzy, no, odzorowałem bardzo szczegółowo między innymi właśnie tego orła, który jakby góruje nad całym projektem. No, nie ukrywam, że, że sporo się nad nim napracowałem, bo ciężko było odzorować go z klocków tak, żeby wyglądał dobrze, ale wydaje mi się, że ostatecznie udało mi się to. Wygląda moim zdaniem całkiem dobrze. On siedzi na, na, na wieńcu, który też chyba wygląda całkiem, całkiem dobrze. Tam w środku powinien być, yy, powinna być swastyka, yy, nazistowski yy, symbol, natomiast uznałem, że, że nie będę go robił, chociaż miałem pomysł, yy, jak go zrobić właśnie z klocków. Yy, na, na uwagę zwraca na pewno yy, brama, yy, główne, główne drzwi, yy, one były dwuskrzydłowe yy, i tutaj też udało mi się zachować yy, proporcje, yy, zachować wszystkie szczegóły, detale, łącznie z klamką, która jest umiejscowiona dokładnie w takim miejscu, w jakim powinna być. No, całości głównego wejścia broni dwóch strażników z kompanii reprezentacyjnej. Oni mieli takie czarne, charakterystyczne mundury i czarne hełmy. W tym przypadku wykorzystałem korpusy czołgistów i wydaje mi się, że wyszło to naprawdę dobrze. No, żeby cała ta konstrukcja e, dawała jeszcze lepszy efekt, e, no to e, na dole, po prawej i po lewej stronie e, użyłem e, klocków e, z fakturą uszkodzeń e, po to, żeby odwzorować te ostatnie dni Berlina, dlatego że e, już Kancelaria III Rzeszy e, w czasie, kiedy, kiedy e, e, Armia Czerwona zdobywała Berlin. Ona już była uszkodzona w wielu miejscach od odłamków, od bomb, więc starałem się odzorować te uszkodzenia. Nie ukrywam, że myślę również o tym, żeby przerobić tą dioramę na wersję już ostatniego dnia Berlina, kiedy ona była bardzo mocno uszkodzona, kiedy była szturmowana przez Armię Czerwoną. Być może z troszkę ją przerobię i, i również ją odwzoruję. Na, jak wzrok na pewno ściąga czarny Mercedes. To był samochód używany przez dygnitarzy, przez, przez oficerów. To jest moja własna konstrukcja. Wielokrotnie już ją pokazywałem. Jestem z niej nie, no, całkiem zadowolony, chociaż na pewno można by było zrobić ją, ją lepiej. 
No, żeby ten efekt był taki lepszy, postanowiłem odzorować taką scenę, scenę ewakuacji Kancelarii Trzeciej Rzeszy, kiedy wygnoszone są skrzynie z najważniejszymi dokumentami. No, ale jak widać, oprócz dokumentów znalazły się tam skrzynie z kosztownościami, żeby to jakoś bardziej zobrazować. Na samym środku zrobiłem taką scenkę, w której po prostu żołnierzom upadła skrzynia, ona się rozbiła, a złoto się wysypało. No, odwzorowałem tam też kompanię wartowniczą, która zabezpiecza cały transport. Jest też żandarm z psem. No, cały ten efekt wydaje mi się jest naprawdę niezły i mam nadzieję, że Wam też się podoba. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy macie jakieś pomysły, zmian, poprawek. Czy, czy, czy wam w ogóle ten, ta konstrukcja się podoba, ale wydaje mi się, że tak. Z góry dziękuję za, za wszystkie subskrypcje. Pamiętajcie również o, o zaznaczeniu ikonki dzwonka, wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowościach na moim kanale. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej szczegółów, zdjęcia z różnych ujęć, to zapraszam was na grupę dyskusyjną KobiFans na Facebooku. Wkrótce opublikuję tam bardziej szczegółowe, lepszej jakości zdjęcia. To w zasadzie tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!